నెల్లూరు జిల్లా ఇందుకూరుపేట మండలం గంగపట్నం గ్రామంలో కోవూరు శాసనసభ్యుల నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఐదు వందల మంది ఎస్సీ ఎస్టీ పేదవాళ్లకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు గంగపట్నం గ్రామస్తులు రాయసం వెంకటేశ్వర్లు పెనుబల్లి రామకృష్ణ పెనుబల్లి కృష్ణ సుమంత్ సుప్రియ అఖిల్ రాజేష్ మరియు పెనుబల్లి కృష్ణ చైతన్య నాయుడు దాతలుగా ఉండి ఈ సహాయం చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ దేశంలో కరోనా వచ్చిన నాటి నుంచి ఒక్కరోజైనా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టడా అని అడిగారు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడిగే అర్హత మీకు ఎక్కడది అని అన్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ లాంటి వాళ్లు జగన్మోహన్ రెడ్డిని మెచ్చుకున్నారని గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కొండ్రెడ్డి రంగారెడ్డి మైపాడు యువనేత దువ్వూరు కళ్యాణ్ రెడ్డి రాష్ట్ర బీసీసీఎల్ ప్రధాన కార్యదర్శి గొల్లపల్లి విజయ్ కుమార్ యాదవ్ మరియు గంగపట్నం గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు అందరికీ నమస్కారం లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు దాతలందరూ ముందుకొచ్చి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సహాయమే కాకుండా ప్రజలను ఏదో ఒక విధంగా ఆదుకోవాలని చెప్పి ముందుకొస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దాత దేవుళ్లతో సమానం ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తున్నవన్నీ కూడా అధికారులు వాలంటీర్స్ గ్రామ సచివాలయం అందరూ కూడా కార్యదర్శులు విఆర్ఓస్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి అధికారులందరూ కూడా ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు దాతల ముందుకొచ్చి ఇందుకూరుపేట మండలం గంగపట్నంలో ఐదు వందల మంది ఎస్సీ ఎస్టీ కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది రాయసం వెంకటేశ్వర్లు గారు పెనుమల్లి రామకృష్ణ గారు పెనుమల్లి కృష్ణ సుమంత్ గారు ఇమ్మనేని సుప్రియ గారు పార్లపల్లి అఖిల్ గారు బెల్లంకొండ రాజేష్ గారు వీరు ఆరుగురు కూడా మంచి మనసుతో ప్రజలను ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం చేయించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా పేరు పేరున కరోనా వైరస్ ఒక శత్రువుతో మనం పోరాడుతా ఉన్నాం ప్రధానమంత్రి గారి సూచన మేరకు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ముఖ్యమంత్రులందరూ కూడా అప్రమత్తమై సమీక్షలు చేస్తూ అధికార యంత్రాంగాన్ని ముందు పెట్టి ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి క్రమశిక్షణతో ఇంటికే పరిమితం కావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇందులో భాగంగానే మీడియా కూడా ఒక అడుగు ముందుకేసి రాష్ట్రంలో దేశంలో ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవలు కూడా చాలా గొప్పవి ఈరోజు అధికారులు కానివ్వండి మీడియా కానివ్వండి ప్రజాప్రతినిధులు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరూ కూడా ప్రాణాలకు సైతం తెగించి ప్రజల మధ్య ఉండి మన రాష్ట్రాన్ని మన దేశాన్ని ప్రజలను కాపాడుకోవాలని చెప్పి చేస్తున్నటువంటి కృషి చాలా అభినందించదగ్గ విషయం అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారం అనేది అనుభవించడానికి కాదు ప్రజలకు సేవ చేయడానికని నమ్మిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
ఒక సిద్ధాంతం ప్రకారం మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడిపించాలని పాదయాత్ర చేపట్టి ఆయన చేసిన కృషి అందరికీ తెలిసిందే ముఖ్యమంత్రిగా ఈ పదకొండు నెలలలో ముఖ్యమంత్రి అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు దేశమంతటా కూడా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు చూసే విధంగా చేశారు ఈ పదకొండు నెలల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిలా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే నాయకుడిని దేశ చరిత్రలో నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు అనని ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు అన్నారు అదేవిధంగా ఈ కరోనాను ఎదుర్కోవడంలో ముందు చూపుతో ఈ జోన్లను పెడితే బాగుంటుందని ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా సలహా ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి కూడా ప్రధానమంత్రి గారు స్పందించి మన ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించి ఈ జోన్ల సిస్టమ్ కూడా తీసుకొచ్చి దేశమంతటా కూడా అమలు చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రధానమంత్రి గారు అభినందించడం జరిగింది మిగతా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా మన రాష్ట్రం వైపు చూస్తున్నారు ఏ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు ఒక ప్రక్క మన రాష్ట్రం సంక్షోభంలో ఉంది ఆర్థికంగా చాలా బాధల్లో ఉన్నాం అయినా ఏదో ఒక విధంగా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించాలి ఈ కరోనా వైరస్ నివారణలో భాగంగా ప్రజలకు అండగా ఉండి ప్రజలను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి అన్ని విధాల ముందున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికే మూడు దఫాలు రైస్ ఇచ్చాం నాలుగవ విడత కూడా రైస్ ఇచ్చాం కందిపప్పు ఇచ్చాం శనగపప్పు ఇచ్చాం అదేవిధంగా ఏప్రిల్ నాలుగవ తేదీ వెయ్యి రూపాయలు కుటుంబానికి ఇచ్చాం ఏదో ఒక విధంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేకపోయినా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి కృషిని దేశమంతటా కూడా ఈరోజు అభినందిస్తా ఉన్నారు ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అని అంటే చిన్న వయసులో ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచించాలి ఇవేవి కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడికి కనిపించట్లేదు చంద్రబాబు హోమ్ క్వారంటైన్ లో కూర్చో ఉన్నాడు హైదరాబాద్ లో హాయిగా భార్య బిడ్డ మనవడు అందరితో ఆడుకుంటూ కాలం గడుపుకుంటున్నాడు నిన్న మాట్లాడాడు మళ్ళీ పదే పదే ఏదో ఒకటి గీరుకోవడం మా చేత తిట్టించుకోవడం ఇంకొక పని లేదు అతనికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్మాద్ అంట జగన్మోహన్ రెడ్డి సైకో అంట చంద్రబాబు నాయుడు కన్నా ఉన్మాది చంద్రబాబు నాయుడు కన్నా సైకో ఈ దేశంలో ఎవరున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు అంత పనికి మాలనుడు ఈ దేశంలో ఎవరున్నారు నువ్వా మా నాయకుడు గురించి మాట్లాడేది సిగ్గుండాలి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా దిగిపోయిన రోజు చిప్ప మా చేతిలో పెట్టిపోయిన ఒక ఖాళీ చిప్ప అప్పులు చేసి వెళ్ళావు ఆ పరిస్థితుల్లో మా నాయకుడు ప్రజలు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదంతో ముఖ్యమంత్రిగా పట్టాలు చే పగ్గాలు చేపట్టి ఏదో ఒక విధంగా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజల కష్ట సుఖాలు తెలుసుకుని అధికార యంత్రాంగాన్ని ముందు పెట్టి నడిపిస్తూ ఉంటే మా నాయకుడిని ఉన్మాద్ అంటావా ఎన్టీ రామారావు గారిని మానసికంగా హత్య చేసింది నువ్వు చంద్రబాబు నమ్మి నీకు ఒక ఆడబిడ్డని నీ చేతుల్లో పెడితే మామా అని కూడా చూడకుండా పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిని చంపేసింది నువ్వు నువ్వు ఒక రాక్షసుడు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్మాద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సైకోనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి వ్యక్తి కాబట్టే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడిగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు బ్రహ్మరథం బట్టి నమ్మారు నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు మాకు ఇచ్చారు ఇరవై రెండు పార్లమెంటు స్థానాలు మాకు ఇచ్చారు ఇంకేమివ్వాలి ప్రజలు నువ్వు రాజకీయాలకు పనికిరావు ముఖ్యమంత్రిగా పనికిరావు అని నిన్ను రాళ్లతో కొట్టి ప్రజలు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు ఒక్క రోజన్నా కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పటి నుంచి నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగు పెట్టావా రాలేదు హైదరాబాద్ లో కూర్చొని తెలంగాణలో కూర్చొని ఇదిగో ఇవే మాటలు ప్రతి రోజు ఆన్లైన్ లోనో టెలికాన్ఫరెన్స్ లోనో వాళ్ళ నాయకులు కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శలు చేయడం ఎక్కడ ఉన్నది మా నాయకుడు చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఇంతకుముందు జేడీగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారు సిబిఐ రెండు రోజుల ముందు విలేకరులు అడిగితే ఏం చెప్పాడు గతంలో చాలామంది ముఖ్యమంత్రులను చూసాము మేనిఫెస్టోలు అవి ఏవి కూడా అమలు చేసేవాళ్ళు కాదు కానీ మేనిఫెస్టో అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి ఎన్నికల్లో గెలిచి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోను అమలు చెయ్యాలి ఆ అమలు చేసే దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందున్నారని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు ఇక్కడ జేడీ సిబిఐలో పనిచేసిన లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పారు ఇంతమంది అభినందిస్తూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నీకు మాత్రం కనిపించట్లే వాలంటీర్స్ వ్యవస్థను పెట్టాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చి ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా ప్రజల మధ్య ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతిది ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇస్తున్నారు పక్క రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులు ఈ రోజు ఈ వాలంటీర్స్ వ్యవస్థను అభినందించి ఆయా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ వాలంటీర్స్ వ్యవస్థను తీసుకురావాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు సచివాలయ వ్యవస్థ ఒక రికార్డు ఎన్ని పనులు చేశాము ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన డయాస్ మీద నుంచే మన ముఖ్యమంత్రి గారు అభివృద్ధి